అందరికి నమస్కారం ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను వైర్లెస్ హ్యాండ్ హెల్డ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అది వియోమీ బ్రాండ్ది యాక్చువల్గా నేను కొనలేదు నాకు ఆ బ్రాండ్ వారు దాన్ని వాడి రివ్యూ చెప్పమని చెప్పి పంపించారు ఇప్పుడు నేను దాన్ని వాడడం స్టార్ట్ చేసుకోవడం ఒక ఇరవై రోజులు అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అసలు అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది చెప్తాను ఒకప్పుడు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి కొన్ని వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి అవి అంటే దాని మెయిన్ బాడీ నా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ప్లస్ దానికి వైర్ ఉంటుంది మనం క్లీన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని మొత్తం ఇల్లంతా ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ వైర్లు ఇల్లంతా ఉంటాయి దాని అక్సెసరీస్ కూడా మోసుకుంటూ తిరగాలి ఇల్లంతా సో ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి దాన్ని కాంపాక్ట్గా తయారు చేస్తారు ప్లస్ ఈజీగా అన్ని వైర్లు ఆ మెయిన్ బాడీ లేకపోవటం వల్ల మనం ఈజీగా చేత్తోనే ఒక చేత్తోనే పట్టుకొని క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం నేను ఇంతకుముందు రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ సంబంధించిన వీడియో చేసినప్పుడు నన్ను కొంతమంది కామెంట్స్ లో ఇది సోఫా క్లీనింగ్ ఉపయోగపడుతుందా స్టెప్స్ క్లీన్ చేస్తుందా వాల్స్ మీద ఉన్న బూజు విండో ఫ్రేమ్స్ లో ఉన్న డస్ట్ ఈట్ అన్నిటి అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుందా అని అడిగారు ఇంకా కొంతమంది ఏమి అడిగారంటే ఇది జస్ట్ ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ మాత్రమే చేస్తుంది కదా మరి మాకు ఆ ఫర్నిచర్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా సజెస్ట్ చేయమని కూడా అడిగారు సో ఈ రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ మాత్రమే పనికి వస్తాయి ఇప్పుడు ఆఫీసెస్ రెజ్యూమ్ అయిపోయినాయి అప్పుడు ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో పని చేసుకోవాలి మళ్ళీ మేడ్స్ మీద ఆధారపడే పరిస్థితి కూడా లేదు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఈజీగా పనికి వస్తుంది జస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాక కూడా మీరు అక్కడి నుంచి ఒక జస్ట్ బటన్ క్లిక్ తో దీన్ని ఆపరేట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా అది ఇల్లంతా క్లీన్ చేసేసుకుంటుంది ఆ టైం మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనం కొంచెం తీరిక ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో ఫర్నిచర్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలనుకుంటే అలాంటప్పుడు ఈ వైర్లెస్ హ్యాండ్ హెల్డ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ కూడా పనికి వస్తాయి సో మనకి ఇదేంటంటే క్యారీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాంపాక్ట్ గా ఉంటుంది క్లీనింగ్ అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేకుండా చక్కగా రెగ్యులర్ గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇల్లు కూడా నీట్ గా ఉంటుంది మనకి రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ జస్ట్ ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ కి మాత్రమే పనికి వస్తే ఈ వైర్లెస్ హ్యాండ్ హెల్డ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ మనకి ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ కి పనికి వస్తాయి ప్లస్ ఫర్నిచర్ క్లీనింగ్ కి పనికి వస్తాయి అంటే మనకి సోఫా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు విండో ఫ్రేమ్స్ డోర్ ఫ్రేమ్స్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు కార్ క్లీనింగ్ కి ఉపయోగపడుతుంది గోడల మీద ఉన్న డస్ట్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది సో దేని యూజ్ దాన్ని సరే ఇప్పుడు అది దాంట్లో అసలు ఏమేమి భాగాలు ఉన్నాయి అది ఒక్కొక్క భాగం దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఇది మెయిన్ బాడీ తర్వాత మోటరైజ్ ఫ్లోర్ బ్రష్ వచ్చింది ఇలా ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ టర్బో బ్రష్ ఇది ఒక టూ ఇన్ వన్ బ్రష్ క్రివెస్ టూల్ తర్వాత ఇది వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్ ఇది వచ్చింది ఒక క్లీనింగ్ బ్రష్ వస్తుంది వాల్ మౌంట్ దీన్ని గొడ తగిలించుకోవటానికి కావాల్సిన వాల్ మౌంట్ తర్వాత ఆ వాల్ మౌంట్ ఫిక్స్ చేయడానికి కావాల్సిన స్క్రూస్ అవి కూడా వచ్చినాయి ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఇవి దీంట్లో వచ్చినవి సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక్కొక్క పార్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఎలా ఏ సందర్భంలో ఏది వాడాలి అనేది క్లియర్ గా చెప్తాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు మెయిన్ బాడీ గురించి చెప్తాను ఈ మెయిన్ బాడీలో ముఖ్యంగా త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో డస్ట్ కప్ ఈ డస్ట్ కప్ లోపల డస్ట్ ఫిల్టర్స్ కూడా ఉంటాయి తర్వాత ఇక్కడేమో బ్యాటరీ ఉంటుంది కింద ఇక్కడేమో హెపా ఫిల్టర్ ఉంటుంది సో అవి ఎలా ఇచ్చి ఉండి ఇంకా ఇదేమో హ్యాండిల్ అనమాట మనకి ఈ హ్యాండిల్ అనేది ఇక్కడ ఒక గ్రిప్ లాగా ఉండటం వల్ల ఈ ఈ ఫింగర్స్ ని సపరేట్ చేయడానికి వీలుగా గ్రిప్ లా గ్రిప్ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఈజీగా మనం దీన్ని పట్టుకొని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలని చెప్తాను ఇది డస్ట్ కప్ దీని కెపాసిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ దీన్ని రెండు విధాలుగా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఒకటి కింద ఒక లిడ్ ఉంటుంది ఆ లిడ్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఆ లిడ్ ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ బటన్ ని ప్రెస్ చేస్తే ఆ లిడ్ ఓపెన్ అయిపోయి దీంట్లో ఉన్న డస్ట్ డైరెక్ట్ గా డస్ట్ బిన్ పడిపోతుంది ఏ రోజు కా రోజు మనం ఒక చిన్న బటన్ క్లిక్ తో ఈ డస్ట్ కప్ ని ఎంటీ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత దీన్ని ఇలా కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇలాంటి కూడా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఫిక్స్ చేసి ఇట్లా తిప్పితే ఫిక్స్ అయిపోతుంది అంతే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బ్యాటరీ బ్యాటరీ విత్ పవర్ బటన్ ఉంది ఇక్కడ సో మనకి ఇదేంటంటే దీన్ని మనం ఈ మెయిన్ బాడీతో పెట్టేసేసి ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే దీన్ని సపరేట్ గా చేసి కూడా మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ రెండు పుష్
డైరెక్ట్గా డాక్ చేసుకున్న దగ్గరే పక్కన ఒక పవర్ సాకెట్ ఉండేలాగా చూసుకొని అక్కడ ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఈ బ్యాటరీలు ఉన్నాయి మనకి ఫ్లాష్ లైట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇండికేటర్ లైట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మోడ్ స్విచ్ చేసుకోవడానికి ఒకటి స్విచ్ ఉంటుంది ఇక్కడ పవర్ బటన్ కూడా దీనికే ఉంటుంది సో అన్ని మనం ఆపరేట్ చేయాల్సినవన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయి అనమాట బ్యాటరీలోనే దీని కింద భాగంలో మనకి హెపా ఫిల్టర్ ఉంటుంది మనము అడుగున ఉన్న హెపా ఫిల్టర్ ని ఓపెన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ పుష్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయాలి కావాల్సినప్పుడు తీసి క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టేయటమే అయితే ఇక్కడ మనకి టూ హోల్స్ ఉంటాయి ఈ హోల్స్లోకి ఇది వెళ్ళేలాగా పెట్టి జస్ట్ మళ్ళీ పుష్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఇలా అంతే మళ్ళీ రెడీ టు యూస్ దీన్ని ఆపరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి అయితే ఇప్పుడు పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి నేను మాట్లాడను ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ పవర్ బటన్ ఆన్ చేయగానే మనకి ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఇకో మోడ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మామూలు స్పీడ్ తో అది క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది లేదు మనం కొంచెం ఎక్కువ కావాలి సక్షన్ పవర్ అనుకుంటే ఇది ఇది ప్రెస్ చేయాలి ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి మీడియం సక్షన్ తో అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట లేదు ఇంకా ఎక్కువగా సక్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇంకొకసారి దాన్నే ప్రెస్ చేస్తే అది టర్బోలోకి వెళ్ళిపోయి చాలా మాక్సిమం పవర్ తో సక్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే మళ్ళీ మన టర్బోలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ లో మోడ్లోకి రావాలనుకు అనుకోండి అగైన్ మళ్ళీ దీన్ని మనం ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఉన్న మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా మనం దీన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఆ మోడ్స్ని స్విచ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు మూడున్నర గంటలు టైం పడుతుంది ఫుల్లీ ఛార్జ్ అవ్వడానికి సో మనకు వన్స్ ఛార్జింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనము లో మోడ్లో అంటే ఎక్కువ మోడ్లో ఉంచి క్లీన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక అరవై నిమిషాలు అంటే గంట సేపు వస్తుంది మనము ఆ గంట సేపట్లో మనకి రెండు వేల నూట యాభై అంటే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ ఏరియా కవర్ అవుతుంది మనకి సో కంటిన్యూస్గా ఒకే మోడ్లో ఉంచితే అంటే ఫస్ట్ ఎక్కువ మోడ్లో ఉంచితే మనకి వన్ అవర్ వస్తుంది లేదు సెకండ్ మోడ్ అంటే మీడియం పవర్ మోడ్లో కనుక ఉంచితే మనకి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం వస్తుంది ఇది లేదు టర్బో మోడ్లో ఉంచామనుకోండి పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు పదకొండు నిమిషాలు అలా వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే టర్బో మోడ్లో దాని సక్షన్ పవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మనము ఇది వాడుతూ ఉంటే తెలుస్తుంది మనకి ఒక్కొక్కసారి మనము పవర్ మోడ్స్ మీద స్విచ్ అవుతూ ఉండొచ్చు అనమాట దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి టైం అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న మోడ్స్ ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను నేను మీకు డిఫరెన్స్ గమనించండి సౌండ్ డిఫరెన్స్ తర్వాత ఇది ఫస్ట్ నేను మోటరైజర్ ఫ్లోర్ బ్రష్ గురించి చెప్తాను చూడండి ఇలా ఉంటుంది అది అడుగున ఒక రోలర్ బ్రష్ ఉంటుంది దీనికి ఇలా వీల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దీన్ని ఎందుకు యూస్ చేయాలంటే అన్ని రకాల ఫ్లోర్స్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి మార్బుల్ ఫ్లోర్స్ కానీ టైల్స్ కానీ వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ కార్పెట్స్ అన్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇదేమో వాక్యూమ్ ట్యూబ్ ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనకి మన చెయ్యి రీచ్ అవ్వలేని అంటే మనకి ఇప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు సీలింగ్ ఉన్న బూజ్ క్లీన్ చేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు అందదు కాబట్టి ఈ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ ని యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు చీపురుతో ఇల్లు ఉంచుకుంటాం కదా అలా నా చీపురు ఎంత పొడవు ఉంటుందో సుమారుగా అంతే పొడవు ఉంది అలా ఇది అటాచ్ చేసుకొని ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ కి అయితే ఇది మస్ట్ ఇది ఉంటే చాలా కంఫర్టబుల్ గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు పెద్దవారు కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ మోటరైజర్ ఫ్లోర్ బ్రష్ ని నేను ఈ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అలా క్లిక్ సౌండ్ రావాలి ఖచ్చితంగా మనం తీసేటప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ బటన్ ని ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఈజీగా ఇచ్చేటప్పుడు బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా ఇప్పుడు దీన్ని నేను పవర్ ఆన్ చేయకుండా ఎలా మనం మూమెంట్స్ ఉంటుందని చెప్తాను నేను క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ముందుకి అనుకుంటూ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ వెనక్కి ఇట్లా వెళ్ళొచ్చు పక్కకి ఇట్లా నేను ఇప్పుడు తిరగా అనుకుంటున్నానుకోండి ఎలా చేయాలని చెప్తాను ఇక్కడ ఉన్న ఈ మెయిన్ బాడీని ఇలా తిప్పాలన్నమాట రైట్ సైడ్ తిప్పితే కింద ఉన్న తిరిగిపోతుంది లేదు లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలంటే మెయిన్ బాడీని లెఫ్ట్ తిప్పితే ఇటు తిరుగుతుంది అనమాట అలా ఇప్పుడు నేను అక్కడికి ఆ దాని కిందకి వెళ్ళి క్లీన్ చేయాలనుకుంటే ఇలా ఇది చా దీని రొటేషన్ అనేది చాలా బాగుంది ఈజీ కంఫర్టబుల్గా ఉంది ఇలా అవుతుంది
నేను ఇవి డోర్ మ్యాట్స్ మీద కొంచెం మట్టేసాను కావాలని ఒకటేమో కొంచెం ఫరీగా ఉంటుంది ఒకటేమో మామూలుగా ఉంటుంది అది ఎలా క్లీన్ చేస్తుందో చూపిస్తాను అలా ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే దీని మౌత్ సక్షన్ మౌత్కి ఇది అడ్డం వచ్చింది కాబట్టి అది ఆగిపోతుంది సో కానీ కార్పెట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కదా ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు కార్పెట్ క్లీనింగ్ అయితే పర్వాలేదు కానీ ఇలా డోర్ మ్యాట్స్ మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టేసుకొని క్లీన్ చేయాలన్నా ఇబ్బంది లేదా ఇవి ఇట్లా పట్టేసుకుంటున్నా కూడా మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే మనము డోర్ మ్యాట్స్ కొన్ని మార్చాలి అంటే మార్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఇది అనుకోండి మనము ఆ సక్షన్ మౌత్ వచ్చి దీన్ని పట్టేసుకొని ఇట్లా అట్లా ఆపే ఆగిపోతుంది సో మనము దీనికి పైన కింద ఒకలానే ఉంది అదే ఈ డోర్ మ్యాట్ అనుకోండి దీని కింద రబ్బర్ మ్యాట్ ఉంది ఒకటి దానివల్ల ఏంటంటే దీని గ్రిప్ ఎక్కువ కదలదు ఇట్లా చూడండి ఇలా అంటున్నా కూడా కదలదు అది ఇదంటే ఇట్లా అనగానే కదిలిపోతుంది ఇట్లా అనగానే సో ఇలా ఇప్పుడు నేను ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం కదా దీని మీద ఆ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ పెట్టినప్పుడు ఈ డోర్ మ్యాట్ అస్సలు కదవదు ఈజీగా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు సో అలాంటి యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డోర్ మ్యాట్ ఇలాంటిది తీసుకుంటే బాగుంటుంది కింద రబ్బర్ మ్యాట్ ఉంటుంది పైన ఇలా మామూలుగా ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి మనము రూమ్లో లైట్ వేసినా కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కార్డ్స్ కింద లేదా టేబుల్ కింద మనకి చీకటిగా ఉంటుంది డార్క్గా ఉంటుంది అలాంటి ప్లేసెస్లో క్లీన్ చేసేటప్పుడు మనకి కనిపించదు సో దీనికి ఏంటంటే కింద మనకి ఫోర్ లెడ్ లైట్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనకు అది కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇదేమో ఎలక్ట్రికల్ టర్బో బ్రష్ ఇలా ఉంటుంది చూడటానికి అది దీంట్లో కూడా ఒక రూలర్ బ్రష్ ఉంటుంది ఇలా ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనకి ఈ సోఫా క్లీనింగ్కి పర్పుల్ లాంటి క్లీన్ చేసుకోవడానికి కార్ క్లీనింగ్కి అలాంటి వాటికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అయితే దీంతో క్లీన్ చేసినప్పుడు మనము ఆ పవర్ మోడ్ అనేది తర్బోలో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఎఫిషియెంట్గా చాలా లోపల ఉన్న డస్ట్ని కూడా లాగేస్తుంది అనమాట ఇది ఒక ఇది స్టూల్ ఒకటి ఎప్పుడు బాల్కనీలో బయట ఉండటం వల్ల దీని మీద మొత్తం బాగా డస్ట్ మొత్తం అక్యుమినేట్ అయిపోయింది తెలుస్తుంది దీని కలర్ కూడా ఫేడ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మీకు ఎలా క్లీన్ చేస్తుంది తెలవడం కోసం చెప్పేసి ఇది యూజ్ చే దీన్ని క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీనికోసం నేను టర్బో బ్రష్ యూజ్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా దీనికి పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో ఇది టర్బో బ్రష్ ప్లస్ టర్బో మోడ్ లో ఉంచి క్లీన్ చేయటం వల్ల ఆ లోపల ఉన్న డస్ట్ కూడా పైకి వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఇదేమో క్రెవెస్ టూల్ ఇప్పుడు నేను ఈ మెయిన్ బాడీకి క్రెవెస్ టూల్ పెట్టి ఎలా పనిచేస్తుంది చూపిస్తాను యాక్చువల్ గా మనకి ఇది కావాలనుకుంటే వాక్యూమ్ ట్యూబ్ పెట్టేసేసి దానికి దీన్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి చేస్తాను ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది మనకి చిన్న చిన్న సందులు లేకపోయినా మట్టిని తీయడానికి డస్ట్ తీయడానికి మనకి నేరో ప్లేసెస్ లోకి డస్ట్ తీయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇవి స్లైడర్స్ ఉంటాయి కదా స్లైడింగ్ డోర్స్ ఉంటాయి కదా బాల్కనీకి దాని ఫ్రేమ్ లో చాలా మట్టి ఇరికిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ క్లీన్ గా ఉన్నా సరే నేను దాంట్లో కొంచెం మట్టేసాను అది ఎట్లా క్లీన్ చేస్తుంది చూపిస్తాను అనుకోండి పైన సీలింగ్ దగ్గర ఈ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ అటాచ్ చేసుకోండి మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు నేను చివరి కెవెస్టూల్ పెట్టాను ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి టూ ఇన్ వన్ బ్రష్ ఈ టూ ఇన్ వన్ బ్రష్ ఎలా అంటే ఇక్కడ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే 
అట్లా మనం ఏదైనా ఒక సెన్సిటివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్ క్లీన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి వాల్ మీద డైరెక్ట్గా దీన్ని పెడితే దీని గీతలంతా వాల్ మీద పడిపోతాయి గోడ మీద ఉన్న డస్ట్ని క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ బ్రష్ని ఇలా దీన్ని బటన్ ప్రెస్ చేసి ముందుకు అనేస్తే ఫస్ట్ ఈ బ్రష్ ఆ గోడ మీద ఉన్న దుమ్మును లాగేస్తుంది ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఇది మౌత్ సక్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట మనము కీబోర్డ్స్ మీద ఉన్న డస్ట్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు విండో బ్లైండ్స్ లాంటి వాటి మీద అంటే వుడెన్ విండో బ్లైండ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మీద ఉన్న డస్ట్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వాల్స్కి చూడండి డస్ట్ ఎలా మొత్తం పెరిగిపోయిందో దాన్ని ఈ బ్రష్ యూజ్ చేసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని డస్ట్బిన్ ఎలా ఎంప్టీ చేయాలో చూపిస్తాను నేను దీన్ని ఇలా తిప్పితే వచ్చేస్తుంది ఈజీగా దీంట్లో మొత్తం ఇలా డస్ట్ ఉంటుంది మనకి ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కావాలంటే నిండిపోయినప్పుడు అలా తీసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఓపెన్ చేసి తీయచ్చు లేదనుకుంటే ఇలా ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు మళ్ళీ దీంట్లో ఉన్న డస్ట్ ఇంకో విధంగా కూడా ఎంప్టీ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ఈ బటన్ ఉంది కదా దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే కింద ఒక లిడ్ ఉంటుంది అది ఓపెన్ అయిపోయి డస్ట్బిన్లోకి పడిపోతుంది మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను మనము రోజువారీ క్లీనింగ్కి జస్ట్ ఈ లిడ్ ఓపెన్ చేసి ఎంటర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అయితే ఈ డస్ట్ కప్పు మనం ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుందంటే ఈ లోపల ఉన్న ఫిల్టర్స్ క్లీన్ చేసుకోవడం కోసం ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఫిల్టర్స్ ఇలా ఉంటాయి లోపల దీన్ని జస్ట్ ఇలా లాగే లాగేస్తే వచ్చేస్తుంది కానీ మెయిన్ బాడీని మాత్రం ఎప్పుడు వాటర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళకూడదు ఈ ఫిల్టర్స్ని ఇలా ఉంటుంది ఒకటి స్టీల్ డ్రమ్ లాగా అనిపించే ఫిల్టర్ ఒకటి ఉంటుంది దీని లోపల స్పాంజ్ ఫిల్టర్ ఒకటి ఉంటుంది స్పాంజ్ ఫిల్టర్ ఇలా ఉంటుంది ఈ రెండు మనము ఒక పది పదిహేను రోజులు వాడగానే స్పాంజ్లు మొత్తం మనకి డస్ట్ ఫిల్ ఎక్యుములేట్ అయిపోయి ఉంటుంది సో మనం వీటిని క్లీన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మన సక్షన్ పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇది క్లీన్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు మనం రన్నింగ్ వాటర్ ట్యాప్ కింద ఉంచి కడిగి వేసేసి మీరైతే ఒకసారి తుడిచి ఎండలో పెట్టాలి జాగ్రత్తగా ఎండలో అంటే బాగా గాలి వస్తున్న దగ్గర పెట్టామనుకోండి కొంచెం లైట్ వెయిట్ ఉంది ఎగిరిపోయే అవకాశం ఉంది జాగ్రత్తగా మనము అబ్జర్వేషన్ ఉండే దగ్గర పెట్టాలి లేదంటే మనము ఫ్యాన్ వేసుకుంటాం కదా రూమ్లో అక్కడ పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు ఇది పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత స్పాంజ్ తడిని బాగా పిలుస్తుంది కదా పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ లోపల రీఇన్స్టాల్ చేయాలి మనము హెపా ఫిల్టర్ని కూడా వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా పూర్తిగా డ్రై అయిన తర్వాతే మళ్ళీ యూజ్ చేయాలి తీసేటప్పుడు అసలు ఎలా తీస్తున్నామనే చూసుకోవాలి ఈ హోల్ని ఇట్లా దీంట్లోకి వెళ్ళే విధంగా పెట్టాలి అలా సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని తర్వాత మళ్ళీ ఈ డస్ట్ కప్ని ఇలా అంటే ఫిక్స్ అయిపోతుంది అంతే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఫ్లోర్ బ్రష్కి దీనికి రోలర్ బ్రష్కి హెయిర్ మొత్తం చుట్టుకొని అయిపోయింది ర్యాప్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఇంట్లో పెట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటి ఫర్ అలాంటి చుట్టుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అది అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ విజిబుల్గా ఉంది కాబట్టి మనము అలా చుట్టుకుపోవడం గమనించినప్పుడు అలా తీసి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి బ్రష్ని రిమూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే లాక్ అన్లాక్ సింబల్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి స్పూన్ లాంటిది ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఇలా పెట్టి పై కంటే బ్రష్ వచ్చేస్తుంది చూపిస్తాను ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా దీన్ని పట్టుకొని లాగితే ఈజీగా బ్రష్ వచ్చేస్తుంది 
అయితే కంగారు పడకండి మళ్ళీ పెట్టేటప్పుడు రీఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు చూసుకోవాలి ఇటువైపు అట్లా హోల్ లాగా ఉంది ఇటువైపు ఏమో బయటకు వచ్చినట్టు ఉంది సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ వైట్ కనిపిస్తుంది కదా దీంట్లోకి ఇలా పెట్టాలన్నమాట చూసుకొని పెట్టుకోవాలి కంగారు పడద్దు మనము ఈ హెయిర్ ఇట్లా ఉంచేసి దాన్ని తీయకుండా క్లీన్ చేసామనుకోండి అదేమవుతుందంటే మనకు సక్షన్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా జరగదు అనమాట ఎక్కువ క్లీన్ అయినట్టు అనిపించదు దుమ్ము లాక్కోలేకపోతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు ఇవి తీసేసుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఇలా సింపుల్గా పెట్టేసుకోవటం పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని లాక్ చేసేయాలి తిరిగి నెక్స్ట్ ఇదేమో ఎలక్ట్రికల్ టర్బో బ్రష్ ఈ టర్బో బ్రష్ ని కూడా సేమ్ అలానే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఇలా ఉంది కదా బటన్ సేమ్ అలానే ఓపెన్ చేసి బటన్ ఓపెన్ చేసి ఇలా బయట లాగితే వచ్చేస్తుంది ఏదైనా హెయిర్ కానీ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని నీట్గా తీసేసి తర్వాత మళ్ళీ లోపల పెట్టేయటం మీద ఇది వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ డ్రై వ్యాక్యూమింగ్ కి మాత్రమే పనికి వస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తడిగా ఉన్న దగ్గర మనం వ్యాక్యూమింగ్ చేయకూడదు దీని లోపల ఉండే భాగాలని మనం క్లీన్ చేసుకోగలిగిన భాగాలని తడితో క్లీన్ చేసినా సరే పూర్తిగా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసి వాడుకోవాలి ఇలా దీన్ని మనము వాల్ మౌంట్ ఇట్లా పెట్టేసేసి ఇవి ఉన్నాయి కదా వీటిని టూల్స్ దీనికి పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలా దీన్ని మెయిన్ బాడీని ఇక్కడ ఉన్న కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని ఇక్కడ తగిలించాలి పని అయిపోయిన తర్వాత మనకు అడ్డం లేకుండా ఉంటుంది ఇంట్లో ఈ డాకింగ్ స్టేషన్ దగ్గర మనకి పక్కన ఇలా పవర్ సాకెట్ ఉంది అనుకోండి అక్కడ నుంచి మనము ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడే ఇంకా దీని స్పేర్ పార్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఇవి దాదాపు సంవత్సరం వరకు వస్తాయి ఆల్రెడీ ఉన్నవి ఇంకా మంచిగా వాడుకుంటే సంవత్సరం తర్వాత కూడా వస్తాయి సంవత్సరం తర్వాత వీటిని మార్చాల్సి వస్తుంది మార్చాల్సిన వాటిలో ఈ రోలర్ బ్రష్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ అపోలిస్ట్రీ బ్రష్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకా హెపా ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఇదొకటి ఈ సాఫ్ట్ బ్రష్ ఇవన్నీ మార్చాల్సి ఉంటుంది వీటి స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా ప్రస్తుతం అమెజాన్లో లేవు అంటే ఎందుకంటే కొత్తగా లాంచ్ అయింది కాబట్టి ఈ ప్రోడక్ట్ ఇంకా స్పేర్ పార్ట్స్ రాలేదు వన్ మంత్లో వస్తాయి అంట సో ఇప్పుడు దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటనే చెప్తాను నేను దాని వెయిట్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ ఉంటుంది దాని నాయిస్ వచ్చేసి మనకి లో పవర్లో ఉన్నప్పుడు సెవెంటీ వన్ డెసిబుల్స్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం పవర్లో పెట్టినప్పుడు ఎయిటీ త్రీ డెసిబుల్ సౌండ్ ఉంటుంది మనం దాన్ని భరించగలిగే విధంగానే ఉంటుంది పెద్ద ఇరిటేటింగ్ అయితే ఉండదు అందులో లో పవర్ అంటే మనం మ్యాక్సిమం టర్బో మోడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసేయాల్సి వస్తుంది అంటే మన ఇండ్లు బూజులు దొరుకుంటాం చూసారా అప్పుడు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది రెగ్యులర్ యూసేజ్లో అయితే మనకి లో పవర్తోనే సరిపోతుంది అది అసలు కొంచెం కూడా ఇరిటేటింగ్గా ఉండదు కంఫర్టబుల్గానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాని బ్యాటరీ వచ్చేసి అది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ ఉంది అంటే అది ఒక సాధారణ మనం మామూలుగా సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తాం కదా దాని బ్యాటరీ ఎలా అంటుంది అనమాట సేమ్ సో తక్కువ పవరే తీసుకుంటుంది మనం ఒక సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తే ఎంత కరెంట్ ఖర్చు అవుతుందో అంతే కరెంట్ ఖర్చు అవుతుంది దీని సక్షన్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ పిఏ అంటే పిఏ అంటే పాస్కల్స్ అనమాట సో దాని సక్షన్ ప్రెజర్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ పిఏ ఉంటుంది దీని సక్షన్ పవర్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఎయిర్ వాట్స్ ఉంటుంది సో అప్రైట్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్కి మనకి సక్షన్ పవర్ అనేది వంద నుంచి స్టార్ట్ అయినా కూడా ఎఫిషియంట్గా క్లీన్ చేయగలుగుతాయి సో దీనికి వన్ ట్వంటీ ఎయిర్ వాట్స్ ఉంది కాబట్టి చాలా బాగా క్లీన్ చేస్తుంది మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసారు కదా ఎంత బాగా ఎఫిషియెంట్గా క్లీన్ చేస్తుందో మీరు ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు మనకు బ్యాటరీ కనుక త్రీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి అది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది సో మనం దాని వెంటనే ఛార్జ్ చేయాలి ఒకవేళ మనం క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు కనుక దాని పైన ఉన్న ఫైవ్ లైట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఫ్లాష్ అవుతున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు కూడా మనం దాన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టాలని అర్థం దీంట్లో ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాటిని ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ మ్యాన్యువల్లో క్లియర్గా ఇచ్చారు సో ఎప్పుడైనా సరే నేను చెప్పేది ఒకటే ఇన్స్ట్రక్షన్ మ్యాన్యువల్ క్లియర్గా చదివితే సగం ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉంటే మనమే ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవచ్చు మనం చేసినా కూడా కాంది ఏదైనా ఉంటే మనం కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలి దీంట్లో వచ్చే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటే చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు పవర్ బటన్ నొక్కినా కూడా మనకి అది ఆన్ అవ్వలేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే దాంట్లో ఛార్జింగ్ లేకపోతే ఆన్ అవ్వదు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సెకండ్ రీజన్ ఎందుకు అంటే దాని సక్షన్ మౌత్కి ఏదైనా అడ్డంగా ఉందనుకోండి అప్పుడు కూడా అది ఆన్ అవ్వదు సో దాని సక్షన్ మౌత్లో ఏది ఇరిక్కుపోకుండా బ్లాక్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు సక్షన్ వీక్గా
ఫిల్టర్స్ కూడా డస్ట్ పట్టేసి ఉండొచ్చు సో ఎప్పటికప్పుడు మనము ఆ డస్ట్ కప్ ని క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి సక్షన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది అనమాట సో మనకి కింద డస్ట్ కప్ కింద ఒక లిడ్ ఉంది కదా ప్రతిరోజు క్లీన్ చేసుకోగానే జస్ట్ ఒక బటన్ తో అది మొత్తం ఎంటీ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దాన్ని ఈ రోజు నిలవ పెట్టుకోకుండా ఏ రోజు ఆ రోజు డస్ట్ కప్ ని ఎంటీ చేసేస్తే మనకి చాలా ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తుంది వీక్ సెక్షన్ అనేది ఉండదు మనకి ఒక్కోసారి మనకి క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా అబ్నార్మల్ సౌండ్ వస్తుంటే అనిపించింది అనుకోండి అంటే రెగ్యులర్ గా అది ఒకసారి నార్మల్ గా వచ్చే సౌండ్ కాకుండా ఏదైనా వేరే సౌండ్ లాగా వచ్చింది అనిపించింది అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటంటే దాన్ని సక్షన్ మౌత్ దగ్గర కానీ ఆ ట్యూబ్ లో కానీ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇరుక్కుపోయి ఉంటుంది అనమాట సో ముందు దాన్ని క్లియర్ చేసుకుని అప్పుడు క్లీన్ చేసిన స్టార్ట్ చేస్తే ఆ అబ్నార్మల్ సౌండ్ అనేది రాదు ఇంకొకటి దీన్ని అవుట్డోర్స్ లో యూజ్ చేయకూడదు మనకి ఇండోర్ యూస్ కోసమే వాడాలి ఒకవేళ నేల మీద పొరపాటున ఏదైనా గాజు పెంకుల్ లాంటివి ఉంటే అలాంటి వాటిని దీంతో క్లీన్ చేయకూడదు ఇంకా దాన్ని తడి నేల మీద తడి ఉంది అనుకోండి ఆ తడిని కూడా దీంతో వ్యాక్యూమింగ్ చేయకూడదు పాడైపోతుంది లోపల ఉన్న ఫిల్టర్స్ పాడైపోతాయి గాజు పెంకులు లోపలికి వెళ్ళినాయి అనుకోండి అది ఫాస్ట్ తిరుగుతూ ఉంటుంది డస్ట్ కప్ లోపల ఆ డస్ట్ మొత్తం ఆ గాజు పెంకులు దాన్ని తగిలి ఆ ఫిల్టర్స్ అన్ని పాడైపోతాయి సో గాజు పెంకుల్ లాంటివి కూడా క్లీన్ చేయకూడదు దీంతో ఏదైనా సరే ఒక ఇట్లాంటి ఒక గ్యాడ్జెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనము దాన్ని ఫస్ట్ టైం మనకి కంపెనీ వాళ్ళు పంపించేటప్పుడు దాంట్లో దాన్ని కొంచెమే ఛార్జింగ్ చేసి పెడతారు మనం దాని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసే ముందు దాన్ని ఫుల్ గా ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే వాటర్ స్టార్ట్ చేయాలి అంతేగాని హడావుడిగా బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే దాన్ని ఆన్ చేసేయకూడదు ఓకే నేను ఇంతకు ముందు మా ఇంట్లో ఒక వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఉండేది అది పెద్దది దాని మెయిన్ బాడీనే పెద్దగా ఉంటుంది దాన్ని ఇప్పటికి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను పాడైపోలే కానీ బట్ అది అంత ఈజీ కాదు ఇప్పుడు మనకి బూజ్ దులుపుకోవాలి లేదా శుభ్రం చేసుకోవాలంటేనే టెన్షన్ పడతాం భయం వేస్తా ఉంటుంది అమ్మో ఆ పని ఉందా అని అలా కాకుండా ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఈజీగా ఇల్లు క్లీన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలాగా ఇది తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది నన్ను చాలా మంది అడిగారు అంటే కొత్తగా ఇల్లు తీసుకొని మారే వాళ్ళైతే ఏ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది హ్యాండ్ హెల్డ్ అని అడిగారు మీరు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే దానికి కావాల్సిన పర్చేజ్ లింక్ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తున్నాను చూడండి నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను నా తర్వాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాము అంతవరకు బిలైక్ బిందు బాయ్